Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video andremo a tagliare e spaccare la legna con l'impianto taglia e spacca che vedete alle mie spalle, andando a vedere ogni dettaglio del processo. Ma adesso, sigla! Nello specifico la motorizzazione che muove questo impianto taglia e spacca è data da un motore della Lombardini Coiler da 10,3 kW. Non c'è solo l'opzione di avere il motore a bordo, possiamo avere anche il motore elettrico o possiamo avere anche la macchina con la presa cardanica. Avviamento elettrico. Quella che sono andato a togliere è l'aria che come in qualsiasi motore a benzina ha la necessità di essere messa su on quando si accende il motore e su off una volta che il motore è partito benzina su on aperta la seconda leva abbiamo settato la lunghezza di taglio a 35 cm con questa paletta questa qui una volta che noi avanziamo col tronco quando arriviamo contro ci fermiamo e sappiamo che siamo alla lunghezza corretta a cui vogliamo effettuare il taglio una volta che il legno è arrivato in posizione di taglio è bene che sia più possibile appoggiato a questa parete in modo che sia stabile durante il taglio. Ovvio che è più facile quando i tronchi sono belli dritti, in questo caso è un po' meno facile. Seconda cosa, quando andiamo a chiudere il blocco, il premente che blocca il tronco, è importante che tutte e due le pinze lavorino sul legno perché se tutte e due le pinze lavorano il tronco non avrà la possibilità di girarsi mentre la motosega lo taglia se tocca solo uno è pericoloso come vedete la leva del premente rimane innestata questo perché il motore continua a tenerla in pressione attraverso la pompa dell'olio per tenere bloccato il tronco adesso partiamo con l'operazione di taglio Quando il legno è molto corto è più facile che non cada in posizione corretta perché tende a essere più quadrato che lungo. In questo caso non dobbiamo fare niente, appena vediamo che è caduto male apriamo, lo spaccalegna si ferma in automatico aprendo quella valvola di sicurezza là in fondo, manda in scarico l'olio e blocca completamente il movimento di spaccalegna e il movimento di rotazione della lama. Mettiamo a posto il legno legno posizionato appena richiudo lo spaccalegna riparte se il taglio è sufficientemente piccolo possiamo lasciare andare avanti i legni che verranno spinti nel nastro trasportatore quando arriva il legno successivo se non sono sufficientemente piccoli o usiamo uno spaccalegna a più spacchi usiamo una stella invece che una croce come questa Addirittura c'è anche la versione A8, queste vanno benissimo se i legni sono dritti e senza nodi perché quando ci sono tanti nodi il fatto di avere tanti spacchi in un colpo solo si fa più fatica a centrare perfettamente il legno e farlo spaccare uniformemente. Quando la legna è piena di nodi è più facile usare lo spacco a croce che o si spacca in quattro o lo si tiene alto e si spacca in due. Quando stiamo per tagliare che facciamo scendere la lama, come vedete la lama adesso scende piuttosto piano, questa velocità però la regoliamo noi, infatti qui sotto abbiamo un regolatore di flusso, adesso più vado su più, più la lama scende veloce, più vado sul meno, più la lama scenderà lenta. Questa regolazione la possiamo fare tranquillamente noi mentre lavoriamo per qualsiasi tipo di legno, più nodoso, meno nodoso, più duro, più secco. 
in funzione di come stiamo lavorando e del problema che abbiamo possiamo aumentare o rallentare la velocità di discesa. Una premessa importantissima sul funzionamento di questa macchina. Questa macchina lavora a catena della motosega più spaccalegna orizzontale. La condizione migliore per il suo funzionamento è quella di lavorare con tronchi da un diametro di circa 30 cm anche se ha un massimo di 50 perché è la condizione dove la velocità di taglio ha il maggior rendimento. E l'altra cosa che fa lavorare la macchina ancora più veloce è lavorare con legna verde perché la lama della motosega lavora bene con la legna verde quindi è perfetto per tutti quelli che lavorano con la legna verde la tagliano e la spaccano così hanno un'essiccazione velocissima perché i pezzi sono già piccoli l'altra cosa sono i tronchi lunghi quindi un po' l'opposto di quello che sto facendo vedere io che è la condizione più gravosa perché ho legna corta perché noi la trasportiamo per traverso sul rimorchio quindi a lunghezza 1,40 m e legna già secca perché noi la facciamo seccare in spacconi quindi qui noi stiamo mettendo a dura prova la macchina perché è la condizione dove la lama durerà meno attenzione stiamo parlando che è capace tranquillamente di fare una giornata di lavoro intera senza affilare la lama eh. e l'altra cosa è il fatto che interrompendosi spesso il tronco non abbiamo la possibilità di lavorare con lo stesso tronco per tanto tempo magari con un tronco da 4 metri e quindi di essere più veloci nelle operazioni di caricamento Se i tronchi che sono usciti sono a pezzi troppo grossi ma vogliamo continuare a usare lo spaccalegna a croce perché abbiamo legni molto nodosi possiamo arrestare la rotazione dello, del nastro trasportatore con questa valvola come vedete il nastro si è fermato come vedete il nastro si ferma mandando a scarico l'olio adesso possiamo intervenire a prendere i legni che vogliamo rispaccare e buttarli nella sede dello spaccalegna mai mettere le mani a prendere la legna da rispaccare mentre il pistone sta venendo avanti, vietato assolutamente. Posso anche regolare la croce dello spaccalegna più bassa per fare uno spacco a 4. Come vedete, una volta azionato lo spaccalegna, una volta che il pistone è arrivato a fondo corsa, lui si disattiva e ritorna indietro automaticamente. Ora io il reinserimento del legno sono più comodo a farlo stando sempre fuori, lontano dagli organi in movimento della macchina, ma dalla parte frontale. In alternativa si può aprire il cofano, posizionare il legno come vogliamo in tutta sicurezza, richiudere e riavviare lo spaccalegna. A prescindere da qual è la strategia che si riutilizza per rimettere dentro la legna da rispaccare più fine, l'importante è non violare le protezioni, quindi o utilizzare le barriere di sicurezza o non andare a inserire le mani all'interno degli organi in movimento o all'interno di quelle che sono le barriere. Se abbiamo un'emergenza, c'è cioè qualcosa che non va bene, quali sono le sicurezze che abbiamo su questa macchina? La prima l'abbiamo appena vista, questa protezione che quando la apriamo ferma spacca legna e la rotazione della sega. Ma dopodiché abbiamo un pulsante d'emergenza qui davanti che va a spegnere completamente la macchina, come possiamo vedere. Ha fermato qualsiasi cosa che si stava muovendo, quindi è il pulsante più vicino alla nostra postazione di lavoro che è qua e ci consente di bloccare tutto. Si è girato un tronco, si è incastrata una lama, una persona è nelle vicinanze che non doveva esserci perché è la nostra area di lavoro, blocchiamo tutto da qua. Essendo un pulsante a fungo di emergenza per poter riabilitare la macchina ricordiamoci che dobbiamo ruotare, vedete che il fungo è riuscito perché da quando lo abbiamo schiacciato lui rimane bloccato, non ci consente più di riavviare la macchina. Poi basta ruotare che lui si ridisinnesta. Le altre sicurezze che ci sono su questa macchina sono queste due gabbie, che come vediamo sono molto simili a questa, a differenza che questa ha la maniglia, queste non hanno la maniglia, perché qui dietro comandiamo tutto con le leve idrauliche, perché il premente che blocca i legni è idraulico, il nastro di avanzamento della legna è idraulico. Quindi qui dentro le mani non dobbiamo mettercele, noi ci fermiamo a mettere le mani nella zona di caricamento. Faccio anche un'osservazione sul fatto che quando stiamo caricando un tronco, sia che lo carichiamo manuale sia con il sollevatore, noi non siamo nella nostra postazione di lavoro, quindi non possiamo neanche aver azionato il nastro. Quindi non abbiamo neanche il rischio di avere il nastro in movimento mentre stiamo caricando il legno, perché se siamo qua non possiamo essere là.
Quella che vediamo qui è la valvolina che ci consente di regolare quanto olio deve scendere. Quindi è l'olio che va a lubrificare la lama della motosega ed è lo stesso che si usa per le motoseghe manuali. Quello che vediamo qui sotto invece è il solenoide che apre l'elettrovalvola solo quando la lama sta girando, così non sprechiamo olio in continuo. Questa è la stina di livello che ci indica dove si trova il livello dentro nel serbatoio. E la domanda che probabilmente tutti aspettano è anche ma quali manutenzioni devo fare a questa macchina per tagliare e spaccare la legna? Allora... Prima di tutto partiamo dall'organo di taglio, è quello che in genere ha bisogno di più manutenzione perché in base al tipo di legna che tagliamo si può usurare più o meno velocemente. Abbiamo detto che se c'è la legna verde e pulita la lama dura tantissimo perché praticamente non toccherà mai nulla che la va a rovinare perché il legno verde per la lama è morbidissimo, quindi rimane col suo tagliente per tanto tempo. Se tagliamo legna secca già durerà meno, ma una giornata la fa sempre. Il problema nasce nel momento in cui tagliamo legna con su terra e sassi. A quel punto rischiamo di danneggiare la lama o la barra. Questo perché? Perché i sassi e la terra sono abrasivi. Quindi dobbiamo cercare di evitarlo per quanto possibile per non cambiare spesso la lama e non affilarla spesso. In ogni caso la lama è sostituibile come una motosega. Adesso andiamo a vedere come. Ma come faccio a capire quando la catena ha bisogno di essere affilata o sostituita? Devo, non devo fare altro che guardare il trucciolo. Adesso vediamo un trucciolo che è veramente lungo, vedete addirittura alcune volte abbiamo un trucciolo che fa più giri, questo vuol dire che ogni dente taglia un bel pezzo di legno, se iniziamo a vedere polvere allora a quel punto la motosega sta ancora tagliando ma sta facendo un casino di fatica per niente, quindi sta dissipando un sacco di energia inutile per niente, a quel punto è meglio cambiare la catena altrimenti andremo a consumare molta più benzina di quello che serve a surriscaldare il tutto. Tutti i componenti che vedete qui davanti a me sono tutti quelli che compongono gli organi di taglio. La lama che come vedete è come quella di una motosega, ovviamente di dimensioni maggiori, ha un dente veramente grosso, è quella che viene sostituita più spesso, quindi è quella che dobbiamo andare a rimuovere per cambiarla e affilarla. In questo caso è molto difficile affilarla sulla macchina, si affila a banco. E se vuoi vedere qualcosa in più sull'affilatura della catena ti rimandiamo ai video che abbiamo fatto su come si affila una catena dalla motosega. Gli altri componenti invece che vedete, questo che è il blocchetto che stringendo queste viti che mi raccomando vanno strette sempre tutte e due, va a bloccare la barra, è esattamente come sulla motosega, va a bloccare la barra nella posizione in cui è stata fatta la regolazione del tiro della catena. La regolazione del tiro della catena la si fa avvitando questa brugola che come vedete sposta questo piolo interno che va a fissarsi nel foro della barra e tensione smolla la catena. Sempre come su una motosega qui sopra abbiamo l'iniezione della lubrificazione che è collegata al serbatoietto che abbiamo visto prima che fa entrare l'olio da qui sopra e lo manda nella barra attraverso questo foro tenendo lubrificata tutta la catena. Vi ho fatto vedere anche quello che è il pignone che aziona la catena, non perché sia un organo che viene cambiato spesso, questo qui non si usura praticamente mai, era solo per farvi capire che dentro qui abbiamo il nostro motore, che è un motore aerodinamico a ingranaggi, a differenza del motore a scoppio della motosega che lavora in presa diretta, che è quello che ruotando fa girare tutta la catena. Adesso ovviamente io non avendo un albero di centraggio non riesco a farlo ruotare. Le stesse cose che vi ho appena fatto vedere smontate le potete vedere lì montate, sull'impianto di taglio. Ovviamente adesso sono un pochettino sporche perché la macchina ha già lavorato. Prima di fare qualsiasi smontaggio di questa zona per fare manutenzione è opportuno soffiare con un compressore per rimuovere la polvere. Se è interessato a capire come si distingue una catena da un'altra per sapere anche quale catena può montare sulla tua motosega scrivi catena nei commenti qui sotto che faremo un video dedicato su tutte le caratteristiche che contraddistinguono una catena da un'altra. Abbiamo poi da tenere cambiato l'olio del motore termico, in questo caso, ogni mille ore come media e poi ricordiamoci che nel caso del primo tagliando abbiamo sempre un tagliando ravvicinato perché il motore ha fatto l'operazione di rodaggio. Abbiamo poi il filtro dell'olio idraulico, anche lui da tenere cambiato ogni mille ore di utilizzo in modo da avere un olio sempre ben filtrato e non danneggiare nessuno dei componenti oleodinamici. Da qui dove vedete abbiamo il tappo di riempimento dell'olio idraulico che va a riempire come serbatoio tutta la trave orizzontale nella parte inferiore della macchina. Il fatto che il serbatoio sia così grande è utilizzato anche come scambiatore di calore e come inerzia termica per far sì che l'olio non si surriscaldi eccessivamente. 
Comunque a fianco abbiamo un livello d'olio che ci dice quant'è il livello dell'olio all'interno del serbatoio e ci dà anche la temperatura dell'olio se andiamo a leggere. In questo caso abbiamo una temperatura di 40 gradi, difatti con la mano lo sento appena appena più caldo della mia mano. Questo perché non l'abbiamo ancora utilizzato eccessivamente. Possiamo aspettarci che un impianto idraulico arrivi fino all'ordine dei 60-70 gradi senza problemi. Il nastro trasportatore che adesso lo vediamo esteso con una lunghezza di circa 4 metri quando lo mettiamo in posizione di riposo qui si piega a metà quindi non va a ingombrare più di questa lunghezza. Dopo averci lavorato per svariate ore possiamo con certezza dire che lavorare con i tronchi grossi offre una sicurezza molto maggiore rispetto a lavorare con una macchina bindella, infatti anche nel lavoro in accoppiata con Elena lei era molto più tranquilla a lavorare con i comandi dove non aveva il problema di tenere fermo con le mani il legno davanti alla lama perché c'era una pinza che lo teneva, mentre dobbiamo anche dire che con i legni più piccoli di 15 cm non è il suo forte, nel senso che perdiamo più tempo, quindi non abbiamo la massima resa, ma con i tronchi grossi si va veramente veloce e si sta sempre staccati da quelli che sono gli organi di taglio. In ogni caso speriamo che il video ti sia piaciuto e che ti abbia fatto vedere qualcosa di nuovo che magari non conoscevi. Magari condividilo anche con tutte le persone che sai che possono essere interessate ma non hanno ancora visto niente del genere. Ti ricordo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di commentare con qualsiasi domanda o curiosità o anche tua informazione da aggiungere a questo video. Se per caso non l'hai ancora fatto però iscriviti al canale perché è l'unica cosa che ci consente di continuare a fare video di questa qualità. Quindi io ti saluto qui e ci vediamo al prossimo video.